ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്കതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റിയാക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളെന്താ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റിക്ക് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ക്രിയാശീലത അതൊക്കെ പോട്ടെ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് അതായത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിങ്ക് അയൺ നിക്കൽ ടിൻ ദൻ ലെഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഹൈഡ്രജന് ശേഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലാണ് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കുക മക്കളെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് തൊട്ട് താഴെ കോപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രജന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെറ്റൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കോപ്പർ കോപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഗോൾഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പർ ദെൻ സിൽവർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിങ്ക് ഈ അലൂമിനിയം സിങ്ക് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് അതാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകൾ ഹൈഡ്രജന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളവരെല്ലാം റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളുകളാണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോപ്പർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ എന്നുള്ളത് ഊർത്ത് കോപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് സിൽവറിന് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ആദേശരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ മലയാളം വാക്ക് അത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിത് പറയുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ് അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്സിഡേഷൻ കേട്ടോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെല്ലാം റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറവുള്ള മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ആണേ പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റിഡക്ഷൻ ആണേ എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ളവരെല്ലാം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അതിനേക്കാൾ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ അതിൻ്റെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് മക്കളെ കാണപ്പെടുന്നത് വല്ല മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് കോപ്പർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് കേൾക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ക്ഷമയോടിരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് ആ മെറ്റൽ പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് സി യു എസ് ഒ ഫോർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് കോപ്പർ പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിനകത്ത് മഗ്നീഷ്യം പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് സിൽവർ പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ റിയാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനേക്കാളും റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞവന്മാരെ എടുത്തു മാറ്റി അവന്മാർ ആ പൊസിഷനിൽ കയറിയിരിക്കും ഈ സാധനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിപ്പ് തൊമ്മൽ തൊങ്ങലൊക്കെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഡിസ്പ്ലൈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം ദയർ സൊല്യൂഷൻ This process is known as, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ത സംഗതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ബീക്കർ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത് നിറവും അതിന് ബ്ലൂ കളറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ഒരു സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സിങ്ക് റോഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സി യു എസ് ഒ ഫോർ കോപ്പറും ഉണ്ട് മക്കളെ ഇവിടെ സിങ്കും ഉണ്ട് അല്ലേ കോപ്പറും ഉണ്ട് സിങ്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കോപ്പറിനാണോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സിങ്കിനാണോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സിങ്കാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോപ്പർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആരെക്കാളും കോപ്പറിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുവാ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളുകൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കയറിയിരിക്കും ആണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് സിങ്ക് റോഡിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് സിങ്ക് അപ്പോൾ സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഏത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലാണോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ആ മെറ്റലിനെ മാറ്റി അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോപ്പറിനെ മാറ്റി അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കും സിങ്ക് വന്നിരിക്കും അപ്പോ
സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ കളറ് വെൻ ദ സിങ്കർ ഓഡി ഈസ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഗെറ്റ് ഡിസ്പോ ഡിപ്പോസിറ്റ് അറ്റ് ദ സിങ്കർ ഓഡ് ആസ് സി യു ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടിയത് എന്ത് കാരണമാണ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ സിങ്കർ ഓഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്കിന് കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കാരണം കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആര് വന്നിരിക്കും അവിടെ സിങ്ക് വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സിങ്കിന് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനകത്തെ കോപ്പർ മാറുമല്ലോ എന്നിട്ടാണ് സിങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറി സിങ്ക് റോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് സിങ്കം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് സിങ്ക് റോഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോമില വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസഡൻ പ്ലസ് സി ഒ എസ് ഒ ഫോർ സിങ്കും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് പകരം പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് കോപ്പർ അയോൺസ് എന്തായിട്ട് മാറും കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും അതെന്ത് ചെയ്യും സിങ്കർ ഓഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇസഡൻ പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം മക്കളെ സിങ്കിന് എന്താണ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനേക്കാൾ റിയാക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനെ അവരുടെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആളുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്തോ മക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്സിജൻ്റെ ടേംസിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ടേംസിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്കതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്കിനാണ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പോൾ സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ആണ് ഇവിടെ കോപ്പറിനാണ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറവ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിസീവ് ചെയ്യും അതായത് സിങ്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കോപ്പറാണ് ഇത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് അതായത് എഴുതി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലൊക്കെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിങ്ക് റോഡിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ റിയാക്റ്റിവിറ്റി സീരീസിൽ സിങ്കിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്ത് കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിങ്കിന് കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള കോപ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് കോപ്പറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിങ്ക് റോഡിനകത്ത് ആര് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കോപ്പർ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇസഡൻ പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു
അതെന്തായിട്ട് മാറി ഈസ് എ ഡെൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി ആദ്യം പൂജ്യമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് തന്നെ പറയണേ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസഡൻ സീറോ ആയത് എന്തായിട്ട് മാറി ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സി യു എസ് എഫ് ഫോറിനകത്ത് കോപ്പറ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഈ സിങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആര് റിസീവ് ചെയ്യും ആര് ഗെയിൻ ചെയ്യും കോപ്പറ് അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ് ഈ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ആ സാധനത്തിനോട് ചേർത്താണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനോട് ചേർത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് എഴുതി ഗേവ്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൈനസ് ടു കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ടങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സി യു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി യു എസ് എഫ് ഫോർ സൊല്യൂഷനകത്ത് സിങ്ക് ഡിപ്പ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നു ഓക്സിഡേഷനും നടന്നു റിഡക്ഷനും നടന്നു ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ഹൈലി മെറ്റൽ മെറ്റൽസിന് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷനും അതിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിന് റിഡക്ഷനുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം നിർത്തുന്നില്ല അത് ഫുൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കൂടി എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സിങ്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് സി യു എസ് എഫ് ഫോറിനകത്ത് സി യുവിന് പ്ലസ് ടു ആണ് എങ്കിൽ എസ് എഫ് ഫോറിന് എന്താണ് മൈനസ് ടു ആ കാരണം മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആണല്ലോ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സൾഫേറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ദെൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഇസ് എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് എസ് എഫ് ഒ ടു മൈനസ് കോപ്പറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളത് സി യു ആയിട്ടങ്ങ് മാറിയത് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ആയോൺ കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറി സിംഗിൾ റോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേത് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിനെയും കോപ്പറിനെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്ത് കോപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കോപ്പറിനാണോ സിൽവറിനാണോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്നവർക്കെല്ലാം റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തത് ആരാണ് കോപ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഗോൾഡാണ് അപ്പോൾ കോപ്പറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി ആരെക്കാൾ കൂടുതലാണ് സിൽവറിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആൾക്ക് കൂടിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ അതിൻ്റെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ കോപ്പറ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തെ സിൽവറിനെ മാറ്റും എന്നിട്ട് കോപ്പർ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കും ആണേ അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലെസ്സർ റിയാക്ടിവിറ്റി ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അതും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ടാണ്
അപ്പോൾ ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് സി യു ഗീവ്സ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് പ്ലസ് ടു എ ജി അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിനകത്ത് സിൽവറിനെ ആരെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും കോപ്പർ ഒരു കോപ്പറിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് രണ്ട് സിൽവറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് സിൽവർ ആറ്റമായിട്ടങ്ങ് മാറും അതാണ് പ്ലസ് ടു എ ജി എന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷനും സിൽവറിന് റിഡക്ഷനുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കോപ്പറിന് സിൽവറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ആണല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച മഗ്നീഷ്യവും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം കോപ്പറും സിൽവറും ഗോൾഡും ഹൈഡ്രജന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഗ്നീഷ്യത്തിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ മെറ്റലിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനെ കോപ്പറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സോ മഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക മഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ആ മഗ്നീഷ്യം വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ചാടിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്യും അവന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ എം ജി പ്ലസ് സി യു എസ് ഓ ഫോർ ഗീവ്സ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു എന്നാണ് വരുന്നത് മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അത് ഓക്സിഡേഷനാണ് സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്ല പോസിറ്റീവ് ടു ആണ് അവൻ്റെ ചാർജ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു കൂടെ ചേർന്ന് അത് ക്യാൻസലായിട്ട് സി യു സീറോസ് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ടങ്ങ് മാറും ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മെറ്റൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കൂ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച മഗ്നീഷ്യവും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മഗ്നീഷ്യത്തിന് കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലെ കോപ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സംഭവി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദെൻ സിൽവറും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ സോ ഇവിടെ സിൽവറിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തെ കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ് ദ മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഫ്രം ദ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സിൽവറിന് കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല സോ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡസൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യവും സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് സിങ്കിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് സിങ്കിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സിങ്കിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എം ജിയും ഇസഡൻ എസ് എഫ് ഫോറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും സിങ്ക് ആറ്റുമായിട്ട് മാറും അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യവും സിൽവർ നൈട്രേറ്റുമാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞ് കോപ്പർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ അപ്പോൾ സിൽവറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് മഗ്നീഷ്യം ക്യാൻ റീപ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് സിൽവർ ഫ്രം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അടുത്തത് കോപ്പറും മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറിന് മഗ്നീഷ്യത്തിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്